ഹലോ എവറിവൺ എം ബി ക്ലൗഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ഷേമാറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി വീഡിയോ സീരീസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കെമാറ്റ് എക്സാമിനകത്ത് മാത്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ചില ട്രിക്സുകളാണ് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല ചില മെത്തേഡ്സാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പം വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നാം ഞാനത് മാത്സ് എളുപ്പം എളുപ്പമുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്ട്രേറ്റ് വേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുകയാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് എത്ര സീറോ ആണോ നോക്കുക മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് സീറോ 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 സെവൻ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സെവൻ ടു നയൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ള ടൈമുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം സ്ക്വയർ റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ എന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യ രണ്ട് തവണ കുടിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിനെ തിരിച്ച് പറയുന്നതാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് എന്ത് രണ്ട് അതുപോലെ സംഖ്യ മൂന്നോണം കുടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യൂ ക്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് എന്നാണ് വിളിക്കുക രണ്ട് വൺ രണ്ട് ഗുണ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടിന് മൂന്നോണം കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് കിട്ടുക എട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എട്ട് എട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചിഹ്നത്തിന് ചേർന്ന സൈഡിൽ മൂന്നെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് വരുന്നത് എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് എത്ര എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാണ് കുണിക്കുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏതിൻ്റെ പവർ എടുക്കും അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇപ്പം നാല് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുക ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറാണ് അപ്പം നേരെ തിരിച്ചു പറയുമ്പം ഫോർത്ത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് രണ്ട് എന്ന് പറയും ഫോർത്ത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് രണ്ട് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂബ് റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ അങ്ങനെ നോട്ടേഷൻ സോറും ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാറ് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാ നാ രണ്ട് എഴുതാം ഏതോ ഒരു സംഖ്യ നാല് തവണ കുടിച്ചപ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് ഗുണം പതിനാറ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ മൂന്നാണ് കുണിച്ചപ്പോൾ ഈ ഈ സംഖ്യ കിട്ടി അപ്പം അത് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്യൂബ് റൂട്ട് തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അത് ജസ്റ്റ് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ് ബട്ട് മൾട്ടി രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണും പോയിന്റ് രണ്ട് തവണ പോയിന്റ് വണ് ഈ ഗുണം പോയിന്റ് വണ്ണ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും കാരണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഖ്യകൾ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും അപ്പം പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വേണം രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വേണം അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഡെസിൽ പോയിന്റ് വേണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡെസിൽ പോയിന്റ് അപ്പോൾ കുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗുണനത്തിലത് രണ്ട് ഡെസിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറിൽ ആറ് ഡെസിമിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആറ് ഡെസിമിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ മൂന്നാണ് കുണിച്ചപ്പം ആണ് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പം ഇപ്പം കുണിച്ച സംഖ്യകളിലൊക്കെ രണ്ട് ഡെസിമിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് കിട്ടുക അപ്പം നയൻ അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് നോക്കിയാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് നോക്കിയാൽ എല്ലാം നയൻ ആ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുഴപ
സോ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ റേഷ്യോ മനസ്സിലായി റേഷ്യോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റേഷ്യോ വരുന്നത് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോ വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ആണ് പെട്ടെന്ന് സംശയം തോന്നും അത് അങ്ങനെ സംശയം തോന്നുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ടു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു അതേ നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ചോ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ടുവിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അല്ലെ ടുവിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഒന്നാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ആണോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്ത് ഫൈവിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലോജിക്ക് ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ട്രൈ ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ടുവും ഫൈവ് ആണ് ടുവും ഫൈവ് ആണ് കാരണം ടുവിന്റെ പകുതി ടുവിന്റെ പകുതി ഒന്നാണ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് നമ്പറിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് നമ്പറിന്റെ വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എങ്കിൽ ഫൈവിന് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയത്തില്ല പോലും ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ആൻസർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ശരിയായ മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ ടു ഈസ് ടു ഫൈവിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്താം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ഇന്റെ ടു എക്സ് എത്താം ടു ഈസ് ടു ഫൈവിലേക്ക് എത്താം പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ ഈ അത്രയും പോകാണ്ട് തന്നെ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു ഈസ് ടു ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ ടുവിന്റെ പകുതിയാണ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് അഞ്ചിന്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ചില ആൻസറിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ ചില ലോജിക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം എ ഡോക്ടർ അറ്റൻഡൻസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഹി ഹാസ് ടു ടേക്ക് ടു അറ്റൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പേഷ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് പേഷ്യൻസിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അമ്പത് പേഷ്യൻസിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്താണ് അമ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നാനൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ്സ് അമ്പത് പേഷ്യൻസിന് നാനൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ്സ് ഈ മിനിറ്റ്സിനെ അവറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി നാനൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ്സ് എത്ര അവർ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആറ് ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് മണിക്കൂർ പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേണ്ട അപ്പൊ ഏഴര മണിക്കൂർ ഏഴര മണിക്കൂറാണ് ശരിയായ ആൻസർ അപ്പൊ നാനൂറ്റമ്പതിനെ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ അതൊരു അത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചാണ് ഓർക്കുക അപ്പൊ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ്സ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അത് അര മണിക്കൂറായിട്ട് കൂട്ടാം അപ്പൊ ഏഴര മണിക്കൂർ അങ്ങനെയാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പവർ പവറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വേറെ പ്രിൻസിപ്പൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ചോദ്യം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ എയ്സ് ടു എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് വെറും അറുപത്തിനാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വരുന്നത് നാലിന്റെ ഒരു പവറാണ് അറുപത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നാലിന്റെ നാല് റേസ് ടു നാല് ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി നാല് അപ്പം ഫോർ റേസ് ടു ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അറുപത്തി നാല് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ആശങ്ക വരും അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാം റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണം ടു റേസ്
അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ വന്നാൽ മാത്രമേ അത് അങ്ങനെ ശരിയായി വരത്തുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് വൺ ടു റേസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് എത്രയാണ് സിമ്പിളാണ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു അറിവും കൂടെ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി അത്ര ധാരണ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു റേസ് ടു ഒരു പവറിൻ്റെ റേസ് ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ റേസ് ടു ഏത് വായാലും ഒരു പവറിൻ്റെ റേസ് ടു ഒരു ഒരു പവർ മൈനസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അപ്പം ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാല് ചൂക്ക് ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു നിങ്ങൾ ലേണിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്നറിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ റേസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ എന്നാണ് വൺ ബൈ നയൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ പല ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങളെ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മാനസിലോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അത്രയും ഫോക്കസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെ മറന്നുപോയതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ത്രീ റേസ് മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ബാക്കി ഈ ടു രണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പ്രോസസ് ഉള്ളൂ സോ ഇവിടെ ശരിയായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ശരിയായ ആൻസർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഹേ മാൻ കംപ്ലീറ്റ് ജേണി ഇൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ഈ ട്രാവൽസ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ജേണി ഇൻ ട്വൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ ജേണി ഇൻ കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് സ്പീഡ് അതായത് ഒരാൾ തുല്യ ദൂരം തുല്യ ദൂരമാണ് സംസാരിക്കുന്ന തുല്യ ദൂരം വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് തുല്യ ദൂരമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അയാൾ പകുതി ദൂരം ഒരു സ്പീഡിലും വേറെ പകുതി ദൂരം വേറെ സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം അത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ജേണി ഇൻ കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് പത്ത് മൊത്തം ജേണി ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആയി മാറും സ്പീഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടൈം പത്ത് അവർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വിൽ ഈസിലി വിൽ റീച്ച് ദ ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പിൻ ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് റിലേറ്റഡ് ആയ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അഗെയിൻ ഫൈനലി ഞാനൊരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു ഹോം വർക്ക് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണ് നിങ്ങൾ പ്രൈം നമ്പറെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ സെറ്റിൽ ഇത് ഏതാണ് പ്രൈം അല്ലാത്തത് നയൻ നയൻ ഡബിൾ വൺ നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫൈവ് നയൻ സെവൻ സെവൻ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് പ്രൈം അല്ലാത്തതെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശരിയായ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഹോം വർക്ക് പോലെ തരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൺസി